ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐம் பீனோ லெவன்த் மேக் சாப்டர் சிக்ஸில் எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூவில் ஃபிஃப்த் கொஷின் பார்க்கலாம் கொஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தி நார்மல் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் ஆர் வந்து என்னென்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் டிகிரி ஃபேரன்ஹைட் அண்ட் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் வந்து என்னென்னா ஆஃப் வாட்டர் இஸ் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் ஆர் வந்து தேர்ட்டி டூ டிகிரி ஃபேரன்ஹைட் ஃபைன் தி லீனியர் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் சி அண்ட் டி எஃப் இது அண்டு வந்து என்னென்னா ஃபைன் தி வேல்யூ ஆஃப் சி ஃபார் வந்து என்னென்னா நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிகிரி எஃப் அண்டு வந்து என்னென்னா தி வேல்யூ ஆஃப் எஃப் ஃபார் வந்து என்னென்னா தேர்ட்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸில் சரிங்க அப்படின்னா ஒரு வாட்டர் வந்து நார்மலாக வந்து பாயில் ஆகிறதுக்கு அது எவ்வளோ டிகிரிஸ் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா செல்சியஸில் சொல்லும்போது ஹண்ட்ரட் டிகிரியாகவும் ஹண்ட்ரட்ல சொல்லும்போது டூ டுவெல்லாகவும் நம்ம எடுத்துக்குமா அதே ஃப்ரீசிங் ஆகும்போது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஜீரோ டிகிரியும் தேர்ட்டி டூ டிகிரியும் எடுத்துப்போம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா இது ரெண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க கொஷின் ஸோ அவங்க கொடுத்துருக்குற பாயிண்ட் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா ஜீரோ டிகிரியில் இருக்கும்போது தேர்ட்டி டூவாக இருக்கும் அது ஃப்ரீசிங் ஆகிறதுக்கு நெக்ஸ்ட்டாக ஹண்ட்ரட் டிகிரியாக இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து டூ டுவெல்லாம் இருக்கும் அது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா பாயிலிங் ஆகிறதுக்கு ஓகேவா இப்படி ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஃபார்முலா என்ன தெரியும் ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் பை ஒய் டூ மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் அதே மாதிரி எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை X2 டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அப்போ இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்னாக எடுத்துக்கலாம் இது வந்து எக்ஸ் டூ ஒய் டூவாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ என்னென்னா நம்ம இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்றுக்கு எக்ஸ் டூ ஒய் டூக்கு நம்ம வேல்யூ வந்து சப்ஷூட் பண்ணிடுவோம் பட் வர ஆன்சர் வந்து எக்ஸ்லேயும் ஒய்லேயும் வரும் நம்மளுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கிறது வந்து சி அண்ட் எஃப் அதாவது செல்சியஸ் அண்ட் ஃபேரன்ஹைல தான் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா வரக்கூடிய ஆன்சரில் சிஎஃபில் வந்து கொண்டு வரணும் அப்போ என்ன எடுத்துக்கலாம் எக்ஸுக்கு பதிலாக சியும் ஒய்க்கு பதிலாக எஃப்க்கு கொண்டு போய் எங்கள் சாப்ஷூட் பண்ணுவோம் அப்போ என்ன கிடைக்கும் எஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ பை டூ டுவெல் மைனஸ் வந்து தேர்ட்டி டூ அதே மாதிரி சி மைனஸ் ஜீரோ பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஜீரோ ஸோ அப்போ என்ன இருக்கும் எஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ பை டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல்லிருந்து இதை சப்ரைட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஒன் எயிட்டியா அதே மாதிரி சி பை ஹண்ட்ரட் இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிப்போமா இப்போ பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு எஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் எயிட்டி சி இப்போ இதை என்ன பண்ணிக்கலாம் உள்ளே கொண்டு போய்க்கலாமா அப்போ ஹண்ட்ரட் எஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஒன் எயிட்டி சி இப்போ சி இந்த சைட் கொண்டு வந்துட்டு இது இந்த சைட் கொண்டு போய்க்கலாமா இல்லை இதில் வந்து எஃப் ஃபஸ்ட்டு சி வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் எஃப் வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிப்போம் ரீசன் நம்மளுக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி இருக்கும்போது என்ன இருக்கும் எஃப்ஆ இருக்கும்போது என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் கொஷின் கேட்டிருக்கிறாங்க அப்போ இதில் சி மட்டும் வேணும்னா என்ன பண்ணிக்கலாம் ஹண்ட்ரட் எஃப் பை ஒன் எயிட்டி மைனஸ் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பை ஒன் எயிட்டி இஸ் ஈக்வல் டு சி இப்போ என்ன ஆகும் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் அப்போ ஃபைவ் டூ ஜர் நைன் டூ ஜர் நைன் டூ ஜர் ஒன் டூ இஸ் டூ சிக்ஸ் டூ ஜர் டுவெல் ஜீரோ அவ்வளோதான் அப்போ என்ன வரும் ஃபைவ் எஃப் பை அப்போ என்ன ஒன் சிக்ஸ்டி பை நைன் இஸ் ஈக்வல் டு சின்னு எழுதிக்கலாமா இந்த டேமா இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து எஃப் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ என்ன ஹும் எஃப் கண்டுபிடிச்சோன்னா ஃபைவ் எஃப் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி இஸ் ஈக்வல் டு நைன் சி அப்போ ஃபைவ் எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு நைன் சி ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி அப்போ எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு நைன் சி ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி பை ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இவ்வளவுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா சிக்கும் எஃப்க்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் இது வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதிலே கேட்டிருந்த செகண்ட் கொஷின் செகண்ட் கொஷின் என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் தி வேல்யூ ஆஃப் சி சி கண்டுபிடிக்கணும் எப் 
எப்போ அப்படின்னா நைன்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டிகிரி ஃபேரன்ஹைடாக இருக்கும்போது அப்போ எஃப்போட வேல்யூ வந்து கொடுத்துட்டாங்க நம்ம சி வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ சி இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குதா இந்த ஃபார்ம்லாம் எடுத்துப்போம் அப்போ சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எம்டி எஃப் அப்போ நைன்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி பை நைன் இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு நைன்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸு இந்த டேம்னா மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோமா இப்போ என்ன வரும் நைன் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜா தேர்ட்டி எயிட் ஃபைவ் ஜா ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி த்ரீ ரிமைனிங் ஃபோர் நைன் ஃபைவ் ஜா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி நைன் அப்போ என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் நைன் த்ரீ மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி பை நைன் அப்போ இது கூட இது பண்ணோம்னா த்ரீ 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 இப்போ இதோட வேல்யூ என்ன கிடைக்குது த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ பை நைன் இப்போ கேன்சல் பண்ணலாமா த்ரீ த்ரீ ஜர் நைனு ஒன் த்ரீ ஒன் த்ரீ ஒன் த்ரீ அப்போ ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ நைன் த்ரீ ஜர் சாரி த்ரீ த்ரீ ஜர் நைனு ரிமைனிங் டூ என்ன வரும் செவன் த்ரீ ஜர் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ சி வேல்யூ என்னது தேர்ட்டி செவன் ஓகே இப்போ இதே இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரெண்டாவது ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க செகண்ட் கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் வேல்யூ ஆஃப் எஃப் எஃப்ஆ இரு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா தேர்ட்டி டிகிரி சி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம எஃப் கண்டுபிடிக்கணும் சி வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ அதுக்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் எடுத்துக்கலாம் இந்த ஃபார்ம்லாம் எடுத்துக்கலாம் நைன் சி ப்ளஸ் ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் சி ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி பை ஃபைவ் அப்போ நைன் இன்ட்டு தேர்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி பை ஃபைவ் ஓகேவா இப்போ தேர்ட்டி எயிட்டே நைனே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் தேர்ட்டி எயிட் நைன் பண்ணோம்னா எயிட் நைன் ஃபா செவன்ட்டி டூவா நைன் த்ரீ ஜர் டுவெண்ட்டி செவனா டுவெண்ட்டி செவனா டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் ஓகேவா இப்போ என்ன கிடைக்கும் தேர்ட்டி ஃபோர் அப்போது த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி பை ஃபைவ் இக்கூட ஒன் சிக்ஸ்டினா டூ டென்னு ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ என்ன வரும் ஃபைவ் நாட் டூ பை ஃபைவ் இப்போ இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணோம்னா ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ஆகிடும் டூவே நம்மளால் பண்ண முடியாது ஸோ ஜீரோ போட்டு நான் பாயிண்ட்டு வச்சு ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்கிறேன் அப்போ என்ன வரும் ஃபோர் ஃபைவ் ஜா டுவெண்ட்டின்னு கிடைக்குமா அப்போ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருந்தாங்க எஃப் தான் கேட்டிருந்தாங்க அப்போ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஓகேவா ஸோ இவ்வளோ தான் ஃபர்ஸ்ட் ரிலேஷன் கேட்டிருந்தாங்க அடுத்து சி வேல்யூ வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அடுத்து எஃப் வேல்யூ வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் இந்த கொஷின் தேங